Hey guys, Mehdi here from Mehdi's Bushcraft and Self Reliance. Uh, this video is meant to be uh, a video response to uh, Robert McKenzie on his uh, 100 subs appreciation video. And uh, first of all, Rob, congratulations with your 100 subs. Uh, I guess it will be more uh, at the time I publish this video. And I hope your channel will really grow. Uh, at the end of this video, I will do uh, several shout outs, as Robert asked in his video. But uh, first, I'm going to tell you where I am. Right now, I'm uh, next to a little town called Alphen aan der Rijn, and there's an open air museum, uh, a kind of uh, con continuous reenactment of several peri periods. Uh, in history, and this place is called Arche Archeon or Archeon in Dutch, and I will put a link below. Of course, uh, their website also has an English menu. Well, <coughs> uh, I think you're wondering why I went here and not going to the woods. Well, that's because in bushcraft, when we teach people things uh, like uh, making fire, making shelter, uh, baking bread, etc. We always say, well, uh, we, we pass on what uh, we have learned from our ancestors. And you can get things from history books, and I think personally that history is very interesting, uh, specifically uh, archaeology. Uh, but I know many bushcrafters who are not interested. And that's because it's it's that material. Well, in this museum, history comes to life, and you will see several things uh, that you also will see in bushcraft. The old things that we try to pass on to the next generation. And uh, well, they they have several periods here in this uh, in this park in Archeon. Uh, it's the, the, the Middle and the New Stone Age, uh, the Bronze Age, the Iron Age, Roman uh, time and the Early and Late uh, Middle Ages. So there's something from every period in, in history and uh, well, I, of course I can uh, tell you a lot, talk a lot, but I think it's better to, uh, to give you a look. Uh, don't think I will speak much in this video and make very short scenes, but we'll see. I'm going to show you around. Follow me, guys. I'm now entering a house from the Iron Age. fish smoking and there is an opening in the ceiling to leave the smoke out and just beneath there's a fireplace Obviously, and I think this pretty much looks like a bushcraft uh, shelter, a permanent shelter. So it's very interesting. You might hear a lot of noise because there's a school class outside. Okay, dan kan je de veel stiller houden. 
Ja, het is ook goed. Maar ik heb jou een tijdje bij de Dit moet je even voor je schrijven. Zo. Ik heb een tijdje bij de Dit is een stone age man. Teaching room to use the final drill. So outside with kids baking bread. Walk through the farm now. It's pretty dark and that's yeah how people live in those in those days. Carefully there's nothing on the ground. I will fly over. You can see it's not boring at all, especially for kids. They can do things, there's a lot to learn. Maar wij hebben lekker bosaardbeidjes en bosbestjes en appeltjes. Dus we hebben helemaal geen suiker. 
Nee, maar we hebben genoeg zoete dingetjes. En het is ook sterk. Aardappels zijn er nog niet. Boterham. We hebben, we hebben, nou ja, we hebben, we hebben wel brood. Of zei je wat ik wil aan opdoen? Ja. Nou, lekker aardappels. Ja, of bosbeestjes. Oh! Hallo oh, oh, jongens! Nou, we gaan niet van plaats nemen. Even zijn die blauwe bloemen zo. Ik heb zo meer gesproken. Oh, wat een wat er in de taal is. What you see here is a, a grave, a prehistoric grave. And the people used to bury or burn the, the dead and put them in what we call in Dutch, I don't know the English name, a hellebed. They cover it up with earth and you get a hill like that. I think you can go inside. It looks like some young people rose from the dead. <laughs> I won't go inside. It's uh, obviously too small for me. But they had to collect all the stones, and here the children are trying to pull a stone with a long rope. And wooden poles. And as you can see, it really works. They try to get to the other side of the river, but I take the easy way. Take one of the earliest bridges. Uh, with my can? Oh my goodness, should I? Yeah, I'm in balance. My cam wasn't, but I was. It seems that someone else is buried here, under this small hill. En als ik dit meest laat vallen, dan spat ik de potten van andere steen, dan is de vorm eruit en dan is het weer gewoon steen geworden en dan gooi ik het weg. Maar brons heeft toevallig nu hè, de vorm van Armand. En, uh, maar volgende week dan hebben we deze vorm, want brons kan ik recyclen. Ik kan het daar in een vuurtje doen, ik doe hem in een bakje. Ik maak het vuurtje heel heet met blaasbalken. Ik blaas er de hele tijd de lucht in, dan wordt het vuur 1200 graden, dan smelt het helemaal. En dan heb ik een gat in de vorm van wat ik wil hebben en dan kieper ik het in en dan wordt het koud, het wordt hard. Dus dat is helemaal super hè. Dat betekent ook, als ik een bijl koop, ik hem gewoon lekker die bijl kan gebruiken. En uh, dan lekker mee hakken en het, uh, dat, uh, dat wordt weer bot, ik slijp hem weer lekker bij. Nou, op een gegeven moment heb ik maar een klein stukje bijl over, hè. zo dit deel, en dan kan ik eigenlijk niet zoveel meer mee. Dan doe ik hem netjes in een kistje gooien, die weg natuurlijk. En als mijn kinderen groot zijn en ze alles geleerd hebben wat je moet leren om zelf te kunnen overleven. Dus je moet huizen kunnen bouwen, dieren kunnen genezen, brood kunnen bakken, potjes kunnen maken, kleren kunnen maken, nou wat alles. Dan krijgen ze van mij mijn oude bijl mee. Dat probeerden ze misschien wel eens in de steentijd. Nou hier heb je mijn kapotte mes. En dan lag hij al in de sloot voordat ze het erf af waren. Want ja, daar kan je niks mee. Dan moet je nou met een kapot mes uit van steen. Ik heb er nog één. Die is eigenlijk een beetje gek en afgebroken. Maar je houdt hem nog steeds recht op. Nou, je moet vingers onder elkaar. Deze kant. Alsjeblieft. 
Oh, that's a new made oven, it's not ready yet. It's an oven to melt iron in it because we're now in the Iron Age. Oh, that's obviously a Roman watchtower, so we are about to enter a different era. This is, can also be done uh, this time. In fact, I think they do it in schools still nowadays. Well, let's go further. Oh, yes. <laughs> so, Roman drill sergeant. It's a very short sword with two edges and a point. And the Romans took it from uh, the people who lived in Spain. Originally. They call it Gladius. It's a very old man in the other bottle. Yeah. <laughs> 
Alleen hier voorin die mee. Want je kan het wel even En daarna nog een stukje maken. En deze speren werden gebruikt om mee te prikken. Bijvoorbeeld van het paard. Ja, dat is nou niet meer Wij doen gewoon zo. Dan is het Deze is Oh, Jezus. Het is net even 600 door hier drie steeds neer te leggen, maar we kunnen er ook eentje bij de 500 neerleggen. 500? Ja. En eentje bij de 100. Ja. Dan heb je 600. En dit is gewoon weer die rekels. Ja. En dat kunnen we dan hier opschrijven. Want we hebben wel papier. Maar papier wordt gemaakt van de papyrusplant. En dat schoeit heel veel in Egypte. En papyrus scheurt heel makkelijk. Dat kun je ook zien aan de randjes. Zie je? Aan de randjes kunnen we wel voelen. Aan de randjes kunnen we het zien. En als het nat wordt, wordt het een soort van papje. Dus? Als je wilt, kun je een bath nemen. Oh, lekker! Ja, ga je nu gewoon in. Het is niet goed. Je kan het doen. I don't know if there's too much reflection, but here you can see some Roman fibula, pins, and surgical instruments. Ik ben hier. 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 Ik 
Waarvoor zal dit zijn? Een oog. Een oog. Dat is een oog. Ja. Moet je je voorstellen? Net ook inderdaad. Moet je je voorstellen, we waren als soldaten. Ja, en je raakte dan gewoon aan het oog. Dan kan je ook anders in een oog of zo. Of een oog, ja, een ongeluk moest een oog vliezen. Dan is dit gebruikt. Dus dit is een oog gat. Dit is een gat gat. gat. Dat is een Ja, ik Oh, de, de bruine de bruin kaart van de arme mensen en de witte kaart van de rijke mensen. Ik ben er niet. Ja, rood. Ik ben dan voor de arme mensen. Nee, je mag niet vallen. Hier zijn ze. Ik mag niet vallen. 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 Ik mag niet Thank 
Ik zal eens even zeggen, doe een zaakkamer op het raadje. Dan sluit je ook in de Nee. Alleen over de Dan moet je spelen. Kijk, want dit is dan, zie je, en deze hier punt die daar niet in, en ik ga die buiten hier langs. En dan kan ik mooi draaien. En ook, dus moest, en ook dat wiel, dus zie je, dat wiel wat hier zit, dat zit er ook anders op gedraaid dus worden. Dus dan moest eerst dat uitgevonden worden, voordat heel veel van deze dingen... Nou, wat was er eerder? Het kip of het ei? Het ei, wat is het? Dat is de vraag. Ja, dat is de vraag. Ja, maar het zal ook de kip zijn, want de kip is de ei. De haan! Ja, kip. De haan, ja! Ja! Eerste regels. 
Dan de transactie. Ja, je houdt hem vast in je rechterhand. En je houdt hem recht omhoog. Je gaat er niet mee zwaaien. Mag ik ook?
Ik neem het aan iedereen heeft voor de brother. Hier niet meer, maar je kunt een prees voor je aan de mijne Oké, dan gaan we nu uh, naar de En daarna nog een Anthony! Ik ben het Het weggehaald, zit het vuil er weer. Als een soort vet dat op je vel zit. Dat voel je niet, dat zit er wel. En het vet dat gaat in dat kooitje zitten. Nou, dat wordt zacht. En als ik gaat het niet meer schuren. Als ik geen weer schuif, dan voel je dat niet. Dus... Ik ben begonnen met een, met een regendruppel. Ja, dat kan ik allemaal laten zien. Ik heb geen, geen steen. Vroeger lazen ze door stenen. Ja, dat mijn ik. Dat is een stuk bergkristal. Dat is gesmeten op de waterdruppel. En als je dat op je tekst legt, dan kun je zo lezen. Ja, en als je hem opdeelt, dan kun je schrijven. Ja, jij kunt er geen leuk zetten. Ja. Ja. Ja, <laughs> Oh, je raakt het toch? Eh, of je Het ruikt naar kip. Ja, het ruikt een beetje naar kippie. Ehm, even kijken wat we hier alles. We hebben hier nog brood. We doen er ook zoals we Ja, en als we er staan, nog drie kommetjes daar op de plank. Juist. En vier weken. Ja, hier doen we water in om de... Deze zijn voor het zelfs nog andere bezoekers willen proeven.
Hi guys, <clears throat> I hope you can hear me in spite of all the noise on the background. Uh, the kids are here from school, uh, spending the day at the Archeon. Uh, well, I'm at the end of the video. I hope you enjoyed everything uh, I've shown to you. And it's just a very, very little part of everything which is uh, here to see and to do. And uh, I had a great day. It's a bit chilly, unfortunately. Uh, I think it's about 16, 17 degrees, which is rather cold for this time of the year. But uh, I had great fun. Uh, I've seen a lot and also I learned a lot. Uh, for me this is a special place because it brings you back in time, back in history and you see where uh, many things which we use in bushcraft comes from. And uh, that's, that's why I call this a special place. Uh, I hope you like this video and uh, also especially uh, Robert I hope uh, you like it too and uh, whenever you come to Holland you definitely have to visit this place well uh, Robert also asked to uh, make a shout out to people who have uh, 50 or less subscribers to their channel it's not easy because most of the channels I know have uh, more than 50 subscribers. Even uh, some even go to, to a few thousands, which is a lot. But uh, I was able to find a few YouTubers uh, who really need a push, a push in the back. So they start making more videos and they definitely earn more subscribers. I will put all the links below in the subscription. So don't worry if you don't understand what I say. Uh, well, number one, who's got only three subscribers, it's a survival track. And please visit this channel and subscribe to him. Then number two is Lancashire Bushcraft, uh, who's got only five subscribers. In third place, it's Lebanon Bushcraft with 11 subscribers. And Lebanon Bushcraft is it's a channel from a guy in Lebanon. So I think that's interesting that also in the Middle East we have bushcrafters. Uh, then number four is uh, Firestarter 490 or 490, Firestarter 490, who's got 35 subs. And well, I made a real list, I don't want to make a shout out to only one channel. Uh, so I've got four now, and number five who was yesterday evening at 49 subscribers, so still under 50. It's uh, my friend Sam with the channel Wandering the Woods. Also subscribe to him and visit his channel. There are several other channels I want to make a shout out to. Um, well, I think it's not allowed because they have more than 50. So I will do them next time. And I think it's a good idea to help fellow bushcrafters on YouTube to make that channel grow and uh, become part of the, the community. Well, that's it. Uh, I only want to announce that in August uh, I will go to the Wilderness Gathering in the UK. Uh, I've been invited by my good brother uh, Z from Z Outdoors. Hi Z, if you're watching. And uh, I hope to meet many of you uh, again. People who were at the uh, Bushcraft show before and maybe people I haven't seen there. 
you will be on the gathering. Okay, that's it. Stay tuned. Subscribe to my channel as well if you haven't done it already. And uh, please put your comments. See you next time. Bye.